ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரீட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் சர்சியேஷன் அகாடமி டுவெல்த் கெமிஸ்ட்ரி யூனிட் சிக்ஸ் சாலிட் ஸ்ட்ரீட் ஸோ அதில் வந்து நம்ம அந்த ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி யூனிட் செல் அதோட மூணு டைப்பு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைப் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஆர் சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி சென்டர்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல் ஸோ இந்த ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்ல உள்ள நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஃபேஸ் சென்டர்ட் கியூபிக் யூனிட் செல்ல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்குது தென் அதோட பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ ஸ்பேஸ் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வந்து காலியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கான்செப்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோ செகண்ட் வீடியோ ஆல்ரெடி நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் அந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் தென் ஃபஸ்ட் வீடியோ தென் செகண்ட் வீடியோ இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத கல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பாடி சென்ட்ரட் ஃபேஸ் ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்துருந்தோம் பாடி சென்ட்ரட் ஃபேஸ் ஸோ பாடி சென்ட்ரட் ஃபேஸ்னா என்ன நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் ஸோ எல்லா கார்னர்லேயுமே வந்து என்னது ஒன் பை எயித் பார்ட் ஆஃப் த ஆட்டம் அதாவது ஒரு கார்னரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டம் எட்டு கியூபிக் யூனிட்ல வந்து ஷேர் பண்ணுது எட்டு கியூபிக் யூனிட்டை ஷேர் பண்ணுது இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது அதே மாதிரி வந்து பாடி சென்ட்ரட் பாடி சென்ட்ரட்ல அதே மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் எட்டு கியூபிக் யூனிட்ல உள்ள கார்னரில் உள்ள அதே மாதிரி தான் ஆட்டம் ஒவ்வொரு கார்னரில் உள்ள ஆட்டமும் எட்டு கியூபிக் யூனிட் செல்ல ஷேர் பண்ணுது அப்போ ஒரு ஒரு கார்னரில் ஒரு கியூபிக் யூனிட் செல்ல மொத்தம் ஒன் பை எயித் பார்ட் ஆஃப் ஆட்டம் எட்டானும் இருக்கும் அதாவது ஒரு ஆட்டமும் எட்டாக டிவைட் பண்ணி அதில் எட்டில் ஒரு பங்கு வந்து ஒவ்வொரு கார்னர்லேயுமா இருக்கு ஸோ டோட்டலாக எயிட் பை எயிட் என்னது டோட்டலாக ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அது போக பாடி சென்டர்ட் உள்ள வந்து உள்ள வந்து ஒரு ஆட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதான் பாடி சென்டர்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபேஸ் சென்டர்ட் இந்த ஃபேஸ் சென்டர்ட் காஸ் கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மாதிரி நமக்கு வந்து என்னது இந்த பாடி சென்டர்ட் ப்ரிமிட்டிவ் செல் டைப் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஆர் சிம்பிள் கியூபிக் யூனிட் செல் அந்த கான்செப்டில் வர மாதிரி எல்லா நாலு கார்னர்லையும் எட்டு கார்னர்லையும் ஒவ்வொரு ஒன் பை எயிட் பார்த்தா தான் ஆட்டம் இருக்கு அதாவது எல்லா ஆட்டமும் இந்த கார்னரில் எல்லாமே ஒரு ஆட்டம் இருக்குது சிம்பிளாக சொல்லிச்சுன்னா கார்னரில் எல்லாமே ஆட்டம் இருக்குது அது போக நாலு ஆட்டம் ஒவ்வொரு நாலு இல்லை ஆறு ஆட்டம் ஒவ்வொரு ஃபேஸையும் ஷேர் பண்ணிருக்கு ஒரு கியூபிக் செல் எடுத்தாச்சுன்னா ஒரு கியூப் எடுத்தாச்சுன்னா கியூப்ல வந்து மொத்தம் சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த கியூப் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கியூப் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு கியூப்ல வந்து எத்தனை ஃபேஸஸ்னா சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் ஸோ இதை கியூப் போட்டுட்ருக்கேன் தென் கியூப்ல உள்ள ஃபேஸஸ் ஸோ இது வந்து ஃபேஸ் ஒன் இது ஃபேஸ் டூ கீழே பாட்டம் வந்து ஃபேஸ் த்ரீ மேலே இப்போ நமக்கு தெரியுது இல்லை ஃபேஸ் இந்த ஃபேஸ் இது வந்து ஃபோர் தென் இந்த பார்ட் இது வந்து ஃபேஸ் ஃபைவ் பேக்கில் உள்ள பார்ட் இந்த பார்ட் வந்து டாப் பார்ட் இப்போ நான் பேக்கில் போடுறேன் இந்த பேக்கில் உள்ள பார்ட் வந்து சிக்ஸ் ஃபேஸ் நம்பர் சிக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் இருக்குது சிக்ஸ் ஃபேஸஸ்லேயும் நமக்கு என்ன இருக்குது ஆட்டம் இருக்குது அந்த ஆட்டம் எப்படி இருக்குது அதாவது சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் சிக்ஸ் ஃபேஸஸில் இப்போ இந்த ஃபேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த ஆட்டம் இருக்குது மீதி ஆஃப் இதுக்கு மேலே உள்ள ஃபேஸில் அப்படி ஆப்போசிட் இது என்ன இது என்ன பொசிஷன் இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் பொசிஷனில் அப்படின்னா ஒரு இப்போ வந்து இந்த ஆரஞ்சு ஒரு ஒரு ஆரஞ்சு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆஃப் ஆஃப் த இந்த ஸ்பே இந்த ஃபேஸில் இந்த ஃபேஸில் வந்து அது பாதி ஆக்குபை பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ஃபேஸ் இதுக்கு மேலே வைக்கும்போது இதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் வைக்கும்போது அந்த பிளாக்குக்கு மேலே அது ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அதை மாதிரி ஸோ டோட்டலாக வந்து அதே மாதிரி தான் எட்டு ஆட்டம் ஸோ டோட்டலாக இதை கேல்குலேட் பண்ணி வச்சா இங்கே மாதிரி அதை மாதிரி தான் எயிட் பை எயிட் வரும் நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் தான் எயிட்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்னர்ஸ் பை எயிட்டு ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் ஃபேஸ் சென்டர் ஃபேஸ் சென்டர் எவ்வளோ வைங்க சிக்ஸ் பை டூ ஏன்னா இது வந்து எட்டு ஆட்டம் எட்டு கியூபிக் யூனிட்டை ஷேர் பண்ணியிருக்கு இங்கே ஃபேஸ் சென்டர் வந்து ரெண்டு கியூபிக் யூனிட் மேலே உள்ளது இது ரெண்டும் மேலே உள்ளது இது இந்த சைடும் அதுக்கு அடுத்த சைடும் இது ஃப்ரண்ட்டும் இதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று இருக்கும்போது அது ஐ மீன் இந்த ஆட்டம் வந்து இதுக்கு லெஃப்டில் ஒரு பிளாக் இருக்கும் அந்த பிளாக்கு இது கீழே இருக்கிறது வந்து கீழே இருக்க இன்னொரு பிளாக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ எயிட் பை எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூ எயிட் பை எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூனா வரும் எயிட் பை எயிட்னா ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை டூனா த்ரீ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எவ்வளோ டோட்டலாக ஃபோர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்ட
ஒரு ஒரு ஆட்டமும் காணல் இருக்க ஒரு ஆட்டமும் இன்னொரு ஆட்டமும் டச் ஆகலை ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் டூன்னு போட்டிருக்காங்க இது தப்பு இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் டுவெல் ஸோ சிம்பிள் பிரிமேட்டிவ்க்கு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் வந்து சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு எயிட் பாடி சென்டருக்கு எயிட் ஃபேஸ் சென்டர் கியூபிகன் செல்லுக்கு டுவெல் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்னென்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீட்டில் போட்டேன் த ஆட்டம் இந்த ஃபேஸ் சென்டர் இஸ் பீங் ஷேர்ட் பை டூ யூனிட் செல் ஈச் ஆட்டம் இந்த ஃபேஸ் சென்டர் மேக்ஸ் ஒன் பை டூ கான்ட்ரிபியூஷன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஈச் ஆட்டம் இந்த ஃபேஸ் சென்டர் ஒன் பை டூ கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா இங்கே ஆஃப் இருக்குது இது ஒன் பை டூ என்னோட ஆஃப் இதுக்கு மேலே ஒரு நான் பார்ட் டூ இதுக்கு மேலே நான் ஒரு பிளாக் இந்த மாதிரி வைக்கிறேன் அந்த பிளாக்கில் மீதி உள்ள ஆஃப் இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இதில் ஆஃப் ஷேர் பண்ணியிருக்குன்னா மேலே உள்ள பிளாக்கில் மீதி ஆஃப் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் த்ரீ டி டயக்ராம் நம்ம அந்த அளவு ஃபைட்டிவாக காட்ட முடியாது ஸோ அதனால தான் நான் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேறு என்ன வே அப்படிங்கிறது என்னால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியல ஸோ உங்களுக்கு இதில் எதாவது கிளாரிட்டி இல்லை எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோட நம்பர் இருக்குது கால் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் என்ன சொல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி பேக்கிங் எஃபிஷியன்சியில் டோட்டல் வால்யூம் ஆக்குபைட் பை எஸ் பியர்ஸ் இன் யூனிட் செல் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன்டு வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் பை வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் வால்யூம் ஆஃப் த யூனிட் செல் என்னது ஏ க்யூப் இன்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் இன்டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் பை ஏ க்யூப் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கூட கான்செப்ட் என்னது ஆர் க்யூப் இந்த ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு தெரியாது ஆரோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது ஃப்ரம் த ஃபிகர் இந்த ஏசி எடுங்க ஏசின்னு இந்த பாயிண்ட் அதாவது ஒரு ஸ்பியரோட ரேடியஸ் எவ்வளோன்னா ஒரு ஆட்டமோட ரேடியஸ் எவ்வளோன்னா ஆர் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஆர் ஸோ இதோட டயமீட்டர் டயமீட்டர்னா இதோட ரேடியஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஆர் வரும் அகைன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஆர் வரும் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஆர் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் ஆர் அதாவது இதில் என்ன எடுத்துடலாம் ஏசி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் நம்ம இதே மாதிரி இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பித்தகோரஸ் தயாரம் யூஸ் பண்ணி ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி எடுத்துக்கோம் ஏன்னா ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதுலேருந்து நம்ம ஆரோட வேல்யூ நம்ம டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏசி ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஆர் தான் இருக்கு ஸோ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஸோ ரெண்டு சைடு ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஏசி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ab ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் இப்போ ஏசியோட வேல்யூ என்னது நம்ம ஃபோர் ஆர் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஏபியோட வேல்யூ என்னது எட்ஜ் லென்த் வந்து ஏ இந்த எட்ஜ் லென்த்து ஏ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஏ ஸ்கொயர் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ ஏ ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ரூட் ஏ ஸ்கொயரில் வந்து ஏ ஸ்கொயர் ரூட் டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ என்ன வரும் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இன்டு ஏன்னு வரும் அப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ பை ஃபோர் ஏ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் டூ இன்டு ஏ அதாவது ஏ ரூட் டூ பை ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிளாக சொல்லிச்சுன்னா ஏ ரூட் டூ பை ஃபோர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஆரோட வேல்யூவை நம்ம இந்த ஃபார்முலா வால்யூமோட ஃபார்முலாவில் போடுவோம் வால்யூமோட ஃபார்முலா என்னது வால்யூம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் க்யூப் அப்போ இந்த வால்யூமோட வேல்யூ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு ஆர் க்யூப்னா என்ன வரும் ஏ ரூட் டூ பை ஃபோர் த ஹோல் க்யூப் ஸோ இந்த க்யூவை தனித்தனியாக எடுக்கும்போது என்ன வரும் ஃபோர் பை த்ரீ பை இன்டு ஏ க்யூப் இன்டூ ரூட் டூ இந்த ஹோல் க்யூப்னா ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூன்னு வரும் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூ டூ ஆயிரும் அப்போ டூ ரூட் டூ ஆகும் டூ ரூட் டூ பை ஃபோரோட க்யூப்னா எப்படி இல்லாமல் ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் இன்டூ ஃபோர் சரிங்களா ஃபோர் ஃபோர் கட் ஆகிரும் இந்த டூ கட் ஆகி ஒரு டூ வந்துடும் டினாமிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்டூ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே என்ன வரும் பை ஏ க்யூப் அதாவது ஒரு ரூட் டூ பை ஏ க்யூப் இருக்குது அப்போ ரூட் டூ பை ஏ க்யூப் அப்படிங்கிற வந்துடும் இதுதான் வந்து
root 2 into pi by 6 into 100 अपड़ी इन रुखों sorry root 2 ओड़ वाली वेनदु 1.414 into 3.14 into 100 divided by 6 so इधर calculate पन्न मुद वोंगले केन्न percentage वो रोना 74 percentage वो so face centered cubic units अल्ल PS इरक्क कुडिय आट्टम एवलो percentage अंदे cubic units अल्ल active अप्पेयर कब्डी नवंद 74 percentage so 74 minus 100 100 लेंद 74 minus पन्नेचन नमक वंद रेमिनिंग यवलो यवलो space empty आरक्ना 26 percentage space वंद यवलो एप्डी रिके empty आरक्ना thank you